chị em tên là lê thị thu thanh hiện là sinh viên năm ba của trường đại học phan lan thu thanh dạ Trời, tên nghe đẹp quá ai thiết kế cho em bộ đồ ngày hôm nay đến với chương trình chị thấy có vẻ rất là hip hop rất là năng động dạ bộ đồ này là em tự chọn tại vì sở thích của em là thích thể thao thích năng động nên em thích mặc những bộ đồ như thế này ờ, em chơi thể thao bộ môn nào dạ em chơi bóng truyền và bóng đá wow bóng truyền và bóng đá thích thể thao nghe anh linh rồi anh rồi, đã nghe một đâu? số cái giới thiệu ban đầu rồi bây giờ anh sẽ mời bạn nam ra để xem bạn sẽ giới thiệu bạn như thế nào đây bạn có thích bóng truyền hay không nha xin mời bạn nam à chào bạn chào bạn ngồi tôi thực sự là khi bạn xuất hiện tôi thấy rất là ấn tượng tại sao bạn mặc bộ đồ này em là sinh viên ngày hàng hải à sinh viên hàng hải dạ. à, bạn năm nay bao nhiêu tuổi em sinh năm 92, năm nay là 21 tuổi 21 tuổi tên gì tuấn nguyễn văn tuấn tuấn bên kia tên là thanh bạn thích môn thể thao nào em cũng thích bóng chuyền bóng đá là... ngoài ra còn thích bơi lội bạn có thể giới thiệu về sơ về tính cách của mình cho bên kia nghe tính của em là rất là thẳng thẳng rồi sao nữa à... hình như hơi e về rụt rè đúng không bạn đúng, 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 đúng không Đúng bạn, rồi. bạn có nhát gái không? <cười> Thấy con gái có rung không? Dạ không Không có rung? Dạ. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Hiện tại là chưa Chưa có mối tình nào cả? Đúng rồi Và mẫu người lý tưởng của bạn ra sao? À, mẫu người của em thì tính cách thì hợp với em Rồi à, bên ngoài thì dễ nhìn Rồi à... Rồi sao nữa? Chắc vậy hết rồi Chị có thế thôi <cười> Bên kia uh, nghe chưa Chị có thế thôi Chị nghĩ chắc mỗi người lý tưởng của em cũng phải người thích chơi thể thao Tướng phải đô to giống như em vậy phải không? Dạ ý là đô nhưng mà không có cơ bắp quá chị à, Về những cái mẫu người bạn nam Theo em thì cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Thứ nhất là em không quan trọng ngoại hình Quan trọng là tính cách Nếu mà khi tiếp xúc nói chuyện em thấy hợp với mình Như, như thế nào là hợp? Dạ ví dụ như em theo mẫu người của em là À, hòa đồng với với mọi người nhất là với bạn bè em khi mà ví dụ như đi chơi với em em vẫn đi với bạn bè em thứ hai đi. em đi Ủa với bạn trai đi với bạn bè giới thiệu bạn trai với bạn bè thì bạn trai em phải hòa đồng với mọi người chứ không có như là uh, ngồi một ngồi yên một chỗ không trò chuyện với ai hết thứ à. hai nữa là không có đừng đừng có sến quá không có sến là sao em xí sến là sao em có nghĩa là đừng, ví dụ như trong giai đoạn tìm hiểu mà đừng có tặng thơ hay là tặng gì đó thì em là không thích kiểu này ăn xoàn em chịu không <cười> chắc có lẽ ăn ông xoàn được không dạ được tại em dân kinh tế mà ờ, nghĩa là thực tế chút xíu thôi dạ đúng thì có hoa hè bông hoa dạ. cỏ gì đó dạ, em không thích à, cái đó. bên kia mà có ý định tặng hoa rồi là dẹp đi nha hoa à, có đính hộp xoàn à. thì được theo em thì khi mà chúng ta có tình cảm với một bạn gái đó món quà đầu tiên của mình tặng bạn gái là gì À, theo em thì món quà đầu tiên em tặng bạn gái thì cũng chỉ là hoa thôi hoa chỉ là hoa thôi không có tiền đâu học xoàn nghe sơ bộ đó thì là cả hai là cùng thích thể thao thì em thấy phù hợp nhưng mà về cái sở thích mà tặng hòa quà đó một bên hoa một bên hột xoàn là em thấy khập khiển rồi đó từ hoa mà lên hột xoàn nó cách xa nhau dữ lắm à, à, chị hỏi thêm em nha từ trước đến giờ em đã tìm được cái, cái người đàn ông nào mà giống cái, giống cái sở thích của em chưa em đã từng trải qua được bao nhiêu mối tình rồi dạ chị là em chưa chưa từng trải qua mối trình đó có nghĩa là chưa có bạn nào chịu tặng một xoàn cho em hết trơn á <cười> à, nếu như vậy thì em nghĩ đến bao giờ em mới mới lập gia đình quan điểm của em là quen một người rồi cưới luôn chứ không có quen nhiều người nên là em muốn học xong hay là để lớn lớn một thêm một tí tại còn nhỏ đi học nên chưa có muốn quen ai à, thế thì em tự nhận xét về mình em nghĩ em có thu hút được đàn ông không em nghĩ là đứng trước một cái người bạn nam thì em có lôi cuốn được người ta không dạ em nghĩ là có có tự tin vậy đó một tiếng chắc chắn có thôi thì tại em trước... tự tin ở em ở điểm nào thả thứ nhất là ở nụ cười tại rất là nhiều khen người khen em là cười cười có duyên cười đẹp cười rất là đẹp chị khen em là cười rất đẹp chứ không phải là có duyên không đâu nha à, nếu như vậy thì à, em nghĩ à, quen một người thôi rồi lấy luôn như vậy có mạo hiểm lắm không em dạ em nghĩ mạo hiểm cũng tốt vậy 
Tại em học kinh tế, em thích mạo hiểm Hồi nãy chị thấy em rất thẳng thắn chị hỏi em một câu này mà hồi nãy anh Nguyễn Linh hỏi chị Người ta nói là yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ Tha chịu khổ không chịu lỗ Tha chịu khổ chứ không chịu lỗ Vậy mà tại sao từ đó giờ em không chịu khổ <cười> Bên đó thích chịu khổ còn bên em thích chịu khổ thích chịu lỗ Em thích chịu lỗ hơn Thích chịu lỗ hơn <cười> Bây giờ thí dụ nha Thí dụ như một người gái rất là đẹp Hợp với em Hoàn thiện luôn nhưng mà người ta nói nếu mà muốn quen người ta lần đầu tiên em phải tặng ngọc xoan em có tặng không ừ, dạ không lý do không có lý gì tại vì là em không thích uh, những người phụ nữ mà uh, thiên về tài sản chứ không thiên về tình cảm bạn thích thiên về tình cảm dạ. không thích tài sản dạ, đúng rồi. bạn kia thích tặng ngọc xoan bạn không thích tặng ngọc xoan có thật à. với vực được đạo anh ơi à, bây giờ nói xuống sao yêu <cười> bây giờ anh hỏi anh hỏi bạn nè nếu như bây giờ hôm nay hai bạn nhìn nhau hợp ý nhau nhưng bạn kia vẫn giữ quan điểm là hột xoàn bạn có đồng ý hẹn họ có lý do tại sao kỳ vậy tại vì là có thể là em nghĩ là em có thể thay được người ta à em nè à, vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em hay là thần tượng của em em có một cái thần tượng nào không thần tượng về một bạn nam một nhân vật nam nào đó mà em ngưỡng mộ hoặc là em thích và em mong là bạn trai của mình sẽ giống như cái, cái thần tượng đó của em dạ thần tượng thì em có nhưng mà em em không mong là bạn trai em giống như vậy à, nhưng mà rồi chị cũng rất muốn tò mò và muốn biết thần tượng của em là ai dạ thần tượng của em là nô phước thịnh ca sĩ nô phước thịnh dạ nô phước thịnh để chị qua coi có giống nô phước thịnh không <cười> đừng giật mình cái gì Nô Phước Thịnh Có duyên Hàng Hải, Hàng Hải Dạ đúng rồi Mắt hai mí, mũi cao, miệng cười tươi Đối với em là em chịu rồi đó Nô Phước Thịnh nha Trước khi anh gặp cô gái bên kia anh hỏi em là Lớp Hàng Hải của em có nhiều cô gái không? Dạ, thưa anh là không Ủa? Nam không hả? Dạ Vậy thì cũng hơi buồn đúng không bạn? Dạ đúng rồi, thấy thiếu quá Chúng ta chờ xem nhé Để tôi xem mặt bạn đây thế nào Chờ chút xíu nha, Nô Phước Thịnh <cười> Nhìn thì ghét quá Nụ cười rất tươi, mọi người khen là nụ cười tươi và đẹp phải nói là cũng xem xem các tường đấy Đấy à. À. Rồi, anh đã thấy đối phương quen bên kia rồi Nói chung là cũng rất là dễ thương yeah. Vấn đề cái chỗ là bây giờ hai quan điểm hình như rất là khác nhau Không biết chúng ta có gặp nhau ở một điểm nào đó không Người ta thường nói rằng hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau Nhưng mà đôi khi nó đó là nhau. thôi Nó sẽ gặp nhau ở một điểm vô cực nào đó yeah. Hy vọng là như vậy Nào, xin mời Màn kéo lên Anh ngồi xuống đi em ngồi rồi Các bạn có 2 phút để tâm sự và trò chuyện và trao đổi thông tin với nhau 2 phút bắt đầu Nhanh em mất thời gian em nhanh à... Sao nhìn anh không vậy? Đừng có nhìn xong chọn anh nha Có tỉnh không em? Dạ không chị Chị nói nô là nô mà em phải tin chị chứ À, đây là lần đầu tiên gặp bạn thì mình cũng chưa biết là nói cái gì cho nên chúng ta đây cũng chỉ có 2 phút thôi cho nên là cũng chỉ hỏi là có thể gặp bạn sau này ở ngoài có thể là có thể đến được với nhau hay không thì chúng ta không biết nhưng mà hiện tại thì chúng ta coi như là biết rồi đi biết 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 đi bạn tại bạn nó đang nói nói đi Thôi, thì mình hơn bạn nói nhưng bây giờ nếu bên đó vẫn cương quyết và tặng em bông hồng em có lấy không dạ lấy chị sao nãy em nói em không thích <cười> hết thời gian rồi hai người này mâu thuẫn quá không có trao đổi được thông tin gì cả hai bạn hình như hơi khép nép chút xíu Ê. nhưng vấn đề chúng ta sẽ đưa ra quyết định chỉ có trong ba khác thôi các bạn nếu thích các bạn sẽ nhấn nút không thích không cần nhấn nút một hai ba, ba. bắt đầu Rồi Mời bạn
hai bạn đứng lên tôi thấy rằng đã hết thời gian bạn vẫn chưa nhấn nút bây, bây giờ tự nhiên cuối cùng bạn nhấn nút là ý bạn là sao dạ tại em muốn tìm hiểu thử tình yêu là không có thử thì em muốn tìm hiểu tại em thấy có, em bạn ấy có điểm chung là thích chơi thể thao còn những điểm khác thì em muốn tìm hiểu sau tại em rất thích những người có cùng sẽ thích thể thao với em tìm hiểu là lỗ đó dạ lỗ cũng được không sao chị <cười> bây giờ hai người thử nắm tay nhau coi có truyền nhau được cảm xúc nào không có thêm cái cái cái, cái cảm xúc nào không để con, con làm thử coi cái gì mà thể thể thao mạnh bạo lên coi à, hai ba trước em chưa nắm tay hết chị cái gì từ trước giờ chưa nắm tay ai hết dạ nên em muốn để nắm tay cho người yêu của em trời ơi là sao bây giờ là mình sao? bây giờ mình bắt đầu mình mình hẹn hò với nhau rồi nè là có như bây giờ là mình đã bắt đầu là trở thành người yêu của nhau rồi đó thì trước tiên là mình trao nhau một cái nắm tay ủa bạn nghĩ cái tình cảm của bạn trai này đối với bạn là một cái gọi là một cuộc chơi bình thường hay là bạn nghĩ nó không quan trọng dạ không ấy là tại em nói là mới gặp thì giờ như bắt tay thì kiểu bạn bè thì được chứ nếu theo cái kiểu suy nghĩ kia là người yêu thì em nghĩ là chưa tôi thật sự là cũng rất là, là là khó khó nghĩ về hai bạn này tôi muốn tìm ra hiểu cho kỹ hơn nữa là cái nhấn chuông của bạn có thật lòng hay không hay là bạn chỉ nhấn cho nó vui thôi dạ là em thật lòng muốn tìm hiểu vậy từ xong ta lại không nắm tay nhau để cùng tìm hiểu với nhau phải cho nhau một cơ hội mới biết là có được hay không chứ giống như bạn nhấn chuông có nghĩa là bạn đã cho một cơ hội cho bản thân mình cũng như cho đối phương thì bây giờ một cái nắm tay là một sự khởi đầu của một cái công cuộc tìm hiểu nó cũng là một cái sự cho đi phải cho mới nhận được chứ em dạ yeah. ơi thật là một ca khó à, cuối cùng thì tay vẫn nắm tay và các tường xin thay mặt chương trình bạn muốn hẹn hò gửi tặng các bạn cái bé xem phim hy vọng là hai bạn sẽ trở thành à, một đôi uyên ương rất là xứng đôi vừa lứa mời hai bạn đi xem phim dạ, cảm ơn. quý anh đi vì anh đi cơ thương hiệu đấy nhưng mà vấn đề ở đây là bên nhà trang rồi nhưng mà chưa được đi những bay biển đẹp nhưng uh, qua nước về những cô gái xinh quá là bực mình và mây nó lại đi vắng Chắc...